హాలెల్లుయా గుడ్ మార్నింగ్ మరొక ప్రశస్తమైన ప్రభు వాక్య ధ్యాన సమయం కొరకు సిద్ధంగానరా రండి చిన్న ప్రార్థనతో ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని మరోసారి ధ్యానిద్దాం పరిశుద్ధుడా నీకు వందరములై నీ మాటలు మాకెంతో మేలు కలుగ చేస్తామని జ్ఞానోదయాన్ని కలుగ చేస్తున్నామని నడవలసిన మార్గాన్ని చూపిస్తున్నామని మా బ్రతుకులు మేము ఆశించిన శాంతి సమాధానాలు ప్రశాంతతను అనుగ్రహిస్తున్నవని గుర్తించి మీ ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించేవారిగా దీవించబడివారిగా ఉండటం సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏడు గంటల గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటండి ఎప్పుడో తెల్లవారిపోయింది అవును మరి చాలామంది రోజున పొద్దెక్కేదాకా లేవటం లేదనే వారి సంగతి పక్కన పెడితే పొద్దున్నే లేచి పని పాటల కొరకు పరుగులెత్తే వారిని గురించి చాలా వింటూ ఉన్నాం కొన్ని కొన్ని సిటీస్లో ఉన్నవారు వారు డ్యూటీస్లకు అందుకోవడానికి మరి ఒక అరవై ఎనభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది ముంబాయిలో చెన్నైలో మూక ఢిల్లీలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆ సబబ్స్కి వెళ్తానికి ఆ మెట్రోస్ పట్టుకో బాధర బాధర పరిగెత్తుకుంటూ పొద్దున్న పోతారు డ్యూటీ ముగించిన తర్వాత అర్ధరాత్రికి ఇంటికి చేరతారు ఎంత కష్టపడతారు ఏం సంపాదించారు అని అడిగితే ఏం చెప్తారండి ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశాను వ్యాపారం చేశాను ప్రయాసపడ్డాను డ్యూటీలకు వెళ్ళి వచ్చి వెళ్ళి వచ్చి అరిగిపోయాను సరే చివరికి ఏంటి సాధించారు ఏం మిగిలింది మీకు విచిత్రంగా అనేకులు చెప్పేది ఏంటంటే అప్పులు మిగిలాయంటున్నారు మరి అనేకులు చెప్పేది జబ్బులతో ఉన్నాం ఓల్డ్ ఏజ్లో వచ్చే రోగాలన్నిటితో బాధపడుతున్నాము అని చెప్తున్నాను ఎందుకు మనుషుడి ప్రయాస నోటి కొరకే కదా కాదండి దేవుడు మనకి పగలు రాత్రి ఏర్పాటు చేశారు పగలు పని చేయండి రాత్రి నిద్ర బాగుంటుంది కానీ ఇంకా చీకటిగా ఉండగానే లేవటం అర్ధరాత్రి వరకు కూడా పండుకోకపోవటం ఈరోజు సర్వసాధారణమైపోయింది ఒక్కసారి సులోమోన్ అండి వలే జ్ఞాని ఆయన ఆయన అనుభవపూర్వకంగా రాసిన సామెతలు కానీ ఆయన రాసినటువంటి ప్రసంగి కానీ ఆయన విషయాలు మనం గ్రహిస్తే తనకి గ్రహింపు కలిగిన తర్వాత బుద్ధి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మాటలు చెప్పాలంటే తన అనుభవంలో నేర్చుకున్న విషయాలు ఈరోజు మనకి హెచ్చరికగా ఉన్నాయి వాటిని అనుసరించవలసి ఉంది కీర్తన నూట ఇరవై ఏడు వాళ్ళు మీరు అంటారు ఏమో సొలోమోన్ అంటారు ఏంటండి కీర్తనలు దావీదు రాశాడు కదా అని కాదండి కీర్తనలు అన్నీ దావీదు రాయలేదు కొన్ని దావీదు రాశాడు కొన్ని మో సొలోమోన్ రాశాడు ఒకటి మోషే రాశాడు ఇంకా అసాపు రాశాడు ఇంకా కొరహు కుమారులు రాశారు ఇంకా చాలామంది గ్రంథకర్తలు వాని దావీదు కాలంలో వాటిని సమకూర్చాడు కాబట్టి అవి దావీదు కీర్తనలు అని ఉన్నాయి నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన యాత్ర కీర్తన సులోమోను సులోమోను ది అని కూడా అక్కడ పైన హెడ్డింగ్ ఉంచాడు దాంట్లో ఏమైనట్టున్నాడు అంటే రెండో వచనములో మీరు వేకువని లేచి చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత పండుకొడుచు కష్టార్జితమైన ఆహారము తినుచుండుట వ్యర్థమే వేకువనే లేచిపోయి వేకువనే లేచి ప్రార్థించండి అంటే చేయరు కానీ వేకువనే ఒక ఫ్లైట్ పట్టుకోవాలంటే ఒక ట్రైన్ పట్టుకోవాలంటే ఒక డ్యూటీకి వెళ్ళాలంటే ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళాలంటే ఒక చావుకి వెళ్ళాలంటే అబ్బో ఎంత తొందరగా ఏ టైం అయినా అలారం పెట్టుకోనైనా లేచి పరుగులెడతాడు క్రైస్తవుడు విశ్వాసి తన జీవితాన్ని దినచర్యను ప్రార్థనతో ప్రారంభించటం నేర్చుకోవాలండి ఓకే తెల్లవారుజాబులు లేచి మీరు ఎక్కడికైనా ప్రయాణం అవుతుంటే ఇంకొక అరగంట ముందు లేచి ప్రార్థించుకొని పై ప్రయాణం అవ్వండి మీరు పెందలకడే మరి ఏదన్నా పని చేయాలనుకుంటే దానికి ఒక గంట ముందే లేచి దేవునితో గడపండి అది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది కానీ పనుల కొరకు పరిగెడుతున్నాం ప్రభు కొరకు పరిగెత్తలేకపోతున్నాం కనుక 
ఎంత పరిగెత్తి పరిగెత్తి పరిగెత్తినా ప్రయాసం మిగులుతుంది కానీ దీవెనలు మనకు దొరకటం లేదు వేకువనే లేచి చాలా రాత్రి అయిన వరకు అర్ధరాత్రి వరకు పనులు చేసేవాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు నైట్ డ్యూటీలు చేసేవాళ్ళు మరి చాలామంది చెప్తుంటారు ఈ రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కూడా మాది యూరప్ టైమింగ్ అండి అమెరికా టైమింగ్ అండి యూకే టైమింగ్ అండి ఆస్ట్రేలియా టైమింగ్ అండి మా మన టైంకి ఆ టైంకి తేడాలు ఉన్నాయి కదండి సో రాత్రి మగళ్ళు పనిచేసేవారిగా రాత్రులు అంతా నిద్ర లేని వారిగా పనులు చేస్తున్న వారిగా ఉండటం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంత కష్టపడి దేనికోసం తింట కోసమే ఆహారం కోసమే డబ్బుల కోసమే ఇంకో విధంగా చెప్పాలి డబ్బులు ఎందుకు ఆస్తులు సంపాదించుకోవడానికి వస్త్రాలు కొనుక్కోవడానికి ఆడంబరాల కొరకు ఇంట్లో వస్తు వాహ వస్తు వాహనాల కొరకు సరే మంచిది వీటన్నీ మనకు అవసరమే కానీ దేవుడు ఏది ఎప్పుడు అది కావాలో అది ఇస్తాడని విశ్వాసం ఉన్నవాడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఏదో సంపాదించుకోవాలని ఆశపడడాన్ని నీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకున్న తర్వాత నీ ప్రశాంతతను పాడు చేసుకున్న తర్వాత నీకు ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటే ఏం ప్రయోజనం నీకు ఎంత ఆస్తి ఉంటే ఏం ప్రయోజనం నీకు ఎన్ని వసతులు ఉంటే ఏం ప్రయోజనం నీ ఆరోగ్యం పోయిన తర్వాత నీకు తినే భాగ్యం లేనప్పుడు నీ ఇంటి నిండా తిండి ఉన్న ప్రయోజనమే ఉందండి నీవు పడక మీద పడుకోవలసి వచ్చిన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు రెస్ట్రిక్టెడ్ డైట్ తినాల్సి వస్తున్నప్పుడు ఎంత మంచి పదార్థాలు ఉంటే మాత్రం ప్రయోజనం ఏముంది మనం దీన్ని ఆలోచిస్తాం లేదు మనుషుడు ప్రయాసపడుతున్నాడు ఎందుకే సులభం అన్నాడు అది వ్యర్థమో అంత కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు అంతగా పొద్దున లేచి అర్ధరాత్రి వరకు నువ్వు చేసేది సంపాదించేది ఎందుకు ఏది ప్రయోజనం దేవుడు నిన్ను ఆశీర్దిస్తే నిజమైన ఆశీర్వాదం తక్కువ సమయంలో నాకు ఒక మోటో ఉందండి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పని చేయాలి దేవుని పని సుమ తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ సేవ చేయాలి నిన్న యవ్వనంలోనే ఇది నిర్ణయించుకున్నా నిశ్చయించుకున్నా ఆ రీతిగా ఎంత ఒబ్బిడిగా దేవుని డబ్బును వాడి ఎంత ఎక్కువ సేవ చేయగలము ఎలాగూ సమయాన్ని సద్వినియోగపరుచుకొని ప్రతి క్షణాన్ని ఉపయోగించుకొని దేవుని సేవను సంపూర్ణంగా విస్తారంగా చేయగలము అన్న దాని ప్రయాస తప్ప వేరే ఆశ లేకుండా పోతున్నప్పుడు దేవుడు ఎంతగా నన్ను దీవిస్తున్నాడు నా వలన అనేకుల్ని ఆశీర్దిస్తున్నాడు అని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపడుతుంది కానీ నువ్వు డబ్బు కోసం కష్టపడినప్పుడు ఆ డబ్బు ఎవరికి ఇస్తావు నీ ఇంటి వారు కూడా నీకు డబ్బు ఎక్కువ అయినప్పుడు నీ మీద ప్రేమ కంటే నీ డబ్బు మీదే ప్రేమ చూపిస్తున్నారు అన్న సంగతి మీరు గ్రహించారా ఎందుకో మనుషుడు ప్రయాసపడుతున్నాడు ఇదంతా వ్యర్థమో తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు ఎప్పుడిస్తున్నాడు తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు చిన్నప్పుడు మన తల్లులు కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి పడుకోనన్నా అని మంచం మీద పడుకోబెట్టి కర్టన్స్ అన్ని మూసేసి దుప్పటి కప్పి లైట్లన్నీ ఆపేసి గుడ్ నైట్ అని చెప్పేవారు అంతే కన్ను మూయగానే హాయిగా నిద్రపోయినప్పుడు ఉదయమే ఎంతో నూతన బలముతో చూడండి నిద్ర వేస్ట్ కాదు నిద్ర కావాలి నిద్రపోవాలనే దేవుడు రాత్రిని ఏర్పాటు చేశాడు ఆయనే లైట్లు ఆర్పేస్తున్నాడు మనం ఎలక్ట్రిక్ లైట్లు వేసుకుంటున్నాం అండి ఆయనే సూర్యునికి కట్టన వేసేస్తున్నాడు సూర్య వెలుగు మన మీద పడకుండా కానీ మనం రాత్రి మగళ్ళు ఎలక్ట్రిసిటీలో పనిచేస్తానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకుంటున్నాం ఏమీ సాధించలేకపోతున్నాం రెస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు తెలుసా మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు జరుగుతున్నంత ఏమంటాం రెస్టరేషన్ ఎలాగూ మన అవయవాలన్నీ నూతనపరచబడుతున్నావు చచ్చిపోయిన సెల్స్ అన్నీ ఆ నరాలు ఆ ఎముకలు ఎలా రిలాక్స్ అవుతున్నావు ఎలాగ అందులో ఉన్న మలినాలను బయటికి పంపిస్తున్నావు ఇవన్నీ మనకు పెద్దగా తెలియదేమో కానీ నిద్రలో 
దేవుడు అవన్నీ నీ రిపేర్ అయిపోయినట్లుగా నీ బాడీ పార్ట్స్ అన్నింటినీ దేవుడు సహజంగానే ఆ పనిని మనలో పెట్టాడు అందుకే చక్కగా నిద్రపోయేవాడికి జబ్బులు రావు ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి లేచిన వాడు వాడి బ్రెయిన్ చాలా అలర్ట్గా ఉంటుంది చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది చాలా చురుగ్గా ఉంటుంది చాలా క్రియాత్మకమైన కార్యాలు చేయగలుగుతాడు మన బెదడుకు కూడా విశ్రాంతి కావాలి కానీ ఈ రోజున దేవుని సృష్టికి వ్యతిరేకంగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నాం దేవుని ప్రణాళికలకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించి ఏదేదో సాధిద్దాం అనుకుంటున్నామే కానీ పగటి సమయాన్ని పనికి రాత్రి సమయాన్ని నిద్రకి మనం వాడినట్లయితే సమస్తము చక్కగా జరుగుతుంది నా పనుల భారం ప్రభు మీద పెట్టి నేను పడకు వెళ్తున్నాను నేను మేల్కొనేటప్పటికీ నా కార్యాలను ఆయన సఫలపరుస్తాడు అన్న విశ్వాసం మనం కలిగి ఉండాలి బిడ్డను పడుకోబెట్టిన తల్లి ఏం చేస్తుందండి వంటగదిలోకి వెళ్ళి రేపటి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని సిద్ధపరచుకోవడానికి దిరుసులు ఉన్నవా లేవా పిండి నానబెట్టానా లేదా అన్నీ చక్కబెట్టుకొని ఉదయం బిడ్డ లేవకముందే ఆ బిడ్డకు అవసరమైన పాలు ఆ యొక్క కాలయ సారీ బ్రేక్ఫాస్టో ఆ బ్రెడ్డో టోస్టో ఇడ్లీయో దోశో ఏదో మొత్తానికి చక్కగా వాళ్ళ మీద పెట్టి మళ్ళీ బిడ్డను లేపి తిన్నైనా అన్నది ఒక అమ్మ అంత శ్రద్ధ తీసుకుంటుంటే మన పరమ తండ్రి ఏం తిందుమా ఏం తాగుదుమా ఏం ధరించుకుందుమా అని మనం కంగారు పడక్కర లేకుండా మనల్ని పట్టించుకుంటాడని మన అవసరతలు తీరుస్తాడని మనం నిద్రించినప్పటికీ ఆయన నిద్రపోయేవాడు దేవుడు కాదండి ఇస్రాయేల్ను కాపాడు దేవుడు కూనుకడు నిద్రపోడు నువ్వు నిద్రపో నేను చూసుకుంటాను నీ సంగతి అని చెప్పే పరమ తండ్రి ఉన్నాడన్న విశ్వాసం మీకుందా దిగులంతా మీ మీద వేసుకుంటే నిద్ర ఎలా పడద్దండి మనసంతా పాడు చేసుకుంటే ప్రశాంతంగా ఎలా ఉండగలుగుతారు మీ చెంత యావత్తు ఆయన మీద వెయ్యండి ఆయన చూసుకుంటాడు ప్రతిరోజు తన బిడ్డలను ఆయన చేరదీసి బుజ్జగించి నిద్రబుచ్చాలని వారిని నూతనపరచాలని దేవుడు అనాది సంకల్పము చెప్పను చక్కగా సృష్టిని కూడా సృష్టించాడు మన శరీరంలోని క్రియలను పగలు ఎంత నిద్రపోయినా అది నిజమైన నిద్ర కాదని కూడా ఇవాళ వైద్యులు చెప్తున్నారండి మనం నిద్ర సమయాన్ని కలవరంతో నిద్రపోతున్నారు మళ్ళీ దానికి మందులు వేసుకొని నిద్ర మాత్రలు వేసుకొని మరి ఇంకా ఏంటేంటో మత్తు పదార్థాలు సేవించి నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారు మీరు గమనించి చూసినట్లయితే సహజమైన నిద్ర మనకు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది కానీ మేము మందులు మాకులతో నిద్ర తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఒకవేళ నిద్రపోయినా నీవు లేచేటప్పటికీ నీకు ఆ ప్రశాంతత దొరకదు అలాంటి వాడి కళ్ళు చూస్తేనే తెలిసిపోతాయి ఉబ్బిపోయి ఉంటాయి నల్లటి చారలు పడిపోయి ఉంటాయి వారు ఎంతసేపు పడుకున్నా తృప్తి లేని వారికి ఉంటారు వారు చిరాకు పడుతూనే ఉంటారు కారణం దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ప్రక్రియ ఆ మన 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 శరీరంలో దానంతటా అదే మనకు నిద్రబుచ్చేటువంటి ఆ యొక్క మెడికల్ టౌన్స్ నాకు అంతగా పెద్దగా నోటు తిరగదు కానీ అది దా దాని అంతటా అదే అవి మనలో ఉత్పత్తి అయ్యేటట్టుగా దేవుడు చేస్తున్నాడు అవి ఆర్టిఫిషియల్గా మనం ఏదో తెచ్చుకుందామని ప్రయత్నిస్తున్నాం కానీ ఒత్తిడితో నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం ఒత్తిడితో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం బ్రతుకును చిందర వందర చేసుకొని కంగారు కంగారుగా చేసుకుంటున్నామే కానీ ప్రతిదీ దాని సమయమందు చక్కగా చేసే దేవుడు నాకు ఉన్నాడు అని ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచింది మనం నిద్రిస్తుండగానే మనకు కావలసిన వాటిని ఆయన మనకి ఇస్తాడు రేపటి గురించి చింతించకండి ఏ నాటికి ఆ నాటికి చాలు అన్నాడు ఈ రోజు నుంచి ఉదయమే లేవటం ప్రభుత్వ సమయం గడపటం అభ్యాసం చేసుకోండి చీకటి పడిన తర్వాత అనవసరంగా అర్ధరాత్రుల వరకు మేలుకొని ఉండక ఎంత త్వరితముగా పడకలకు చేరగలరు అంత త్వరితముగా చక్కగా ఒక కుటుంబ ప్రార్థన నడిపించుకొని 
వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించుకొని నిద్రించండి సంపూర్ణమైన దీవెన పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యము ప్రశాంతతను కలిగి ఉంటా ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనను వాడిని నీవు పూర్ణ శాంతము గలవాణిగా కాపాడుదు అన్నమాట మన పట్ల నెరవేరులు గాక ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గలన తండ్రి ఒకసారి మా జీవితాలను చక్కబెట్టుకున్నట్లుగా మా మీద నీ దృష్టి వచ్చిన ఆయన మమ్మల్ని బలపరచము మమ్మల్ని మేము క్రమపరుచుకున్నటకు నీ కృపను మాకు దయచేయ నిజమైన ప్రశాంతతను సుఖ నిద్రను నూతనత్వాన్ని నీ సన్నిధిలో మేము పొందగలమని విశ్వసించి నరుని ప్రయాస వలన ఆస్తి ఎక్కువ కాదు అని గ్రహించి నీవు దీవిస్తే అది నిజమైన దీవెనని మేము నిద్రించు చూడగానే నీకు ప్రియమైన వారి అవసరతలన్నీ నీవు తీర్చగలిగిన వాడిగా ఉన్నావని విశ్వసించుటకు నీ అందు నిలిచి ఉండి ఫలించుటకు మాకు సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కుడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలం తోడైనగాక ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వీక్షిస్తున్నారు లైవ్ లైవ్లోకి వచ్చి మీ పేరు ఊరు టైప్ చేయండి లైవ్ చోట్లో అలాగే మీ ప్రాథమిక సంస్థలు పారాలుంటే నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్స్ నెంబర్కి లేక నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి అలాగే మీ ప్రైజ్ రిపోర్ట్స్ కూడా తెలియజేస్తుండండి మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాం మరింత ఆసక్తితో ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగించినట్టుగా మీ ప్రార్థనలో గుర్తుపెట్టుకుంటాం ప్రభు చతుమైతే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి అలాగే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి మళ్ళీ గెలుచుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడైనట్టుగా 